আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট একটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হয়েছি তা হলো এক বোন আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন সবে বরাতের নামাজ কত রাকাত এবং কিভাবে পড়তে হবে তো সেই বোনের এই প্রশ্নের উত্তরটি আজকে আপনাদের সামনে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ তো আমি প্রথমে বলছি এই সবে বরাত নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ফজিলতপূর্ণ রজনী এই রজনীতে আমরা বেশি বেশি নফল এবাদত বন্দেগি করব সালাত আদায় করব কোর আনতে আওয়াত করব জিকে রাজগার করব তাও বা ইস্তেকফার করব এটাই হলো এই রাতের বিশেষ আমল তবে যে বোন আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন কত রাকাত নামাজ পড়ব নফল নামাজ এরকম নির্দিষ্ট করে খাস করে আদায় করার কথা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি যেহেতু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রজনী তাই আমরা বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে পারি নফল নামাজ পড়তে পারি তবে নির্দিষ্ট করে খাস করে এরকম নেওয়া যাবে না যে এই রাতে এত রাকাত নামাজ পড়তে হবে কোনো সহি হাদিস দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়নি যে সবে বরাতে এত রাকাত নামাজ পড়তে হবে মকসুদুল মুমিনের মতো এরকম অনির্ভরযোগ্য কিছু বইতে কোনো কোনো বইতে বারো রাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কোনো কোনো বইতে একশো রাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবে এগুলো কিন্তু সহি কোনো হাদিস থেকে উল্লেখ করা হয়নি এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না হাদিসের মধ্যে এবাদতের কথা আছে সালাত আদায় করার কথা আছে তবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি খাস করে দেওয়া হয়নি যে এত রাকাত নামাজ পড়তে হবে আর অনির্ভরযোগ্য যে বইতে লেখা আছে প্রত্যেক রাকাতে দশবার করে সুরা এখলাস পড়তে হবে বা তিনবার করে পড়তে হবে এরকম কয়েকটা নিয়ম সেখানে লেখা আছে কয়েকটা অনির্ভরযোগ্য বইতে আমরা দেখতে পাই তবে এরকম নিয়ম ও সহি হাদিসের মধ্যে কোরআনে বা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি অতএব আমরা দুরাকাত দুরাকাত করে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে পারি এ রজনীতে তবে আমরা নির্দিষ্ট করে বা খাস করে নেব না আমরা যদি এটাকে নির্দিষ্ট করে ফেলি বারো রাকাত বা একশো রাকাতের মধ্যে যদি আমরা নির্দিষ্ট করে ফেলি তাহলে এটা কিন্তু বেদাত হয়ে যাবে বেদাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমরা বেশি বেশি নফল এবাদত করব তবে এটাকে নির্দিষ্ট করে ফেলব না শেষ করার আগে আমি আবারও বলছি খেয়াল করে শুনবেন সবে বরাতে আমরা বেশি বেশি নামাজ পড়ব দুরাকাত দুরাকাত করে নফল নামাজের নিয়ত করে পড়তে থাকব আপনার ধৈর্যে যতদূর কোলায় আপনি ততদূর পড়বেন আপনার দুরাকাত মনে চাইলে দুরাকাত পড়ে আল্লাহর কাছে তাও বাস্তেকফার করে কান্নাকাটি করবেন আপনার চার রাকাত মনে চাইলে চার রাকাত পড়বেন আপনার বেশি মনে চাইলে বেশি পড়বেন কম মনে চাইলে কম পড়বেন এটা আপনার ইচ্ছা তবে নির্দিষ্ট করে বা খাস করে ফেলা যাবে না যে এত রাকাত নামাজ পড়তে হবে এ রাত্রিতে এটা কিন্তু কোরআনে বা হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি অতএব আমি আবারও বলছি দুরাকাত দুরাকাত করে নফল সালাতের নিয়ত করে নফল নামাজের নিয়ত করে আমরা পড়তে থাকব আমাদের ধৈর্যে যতটুকু কোলায় আমরা ততটুকু পড়ব আমরা নফল নামাজের শেষদার মধ্যে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে পারি আবার নামাজ শেষ করার পরে আমরা হাত তুলে দোয়া করতে পারি দুরাকাত পর পরে যে হাত তুলে দোয়া করতে হবে বিষয়টা এরকম না আপনি নামাজ শেষ করার পরে আপনার ধৈর্যে যতটুকু কোলায় আপনি ততটুকু নামাজ শেষ করার পরে এরপর আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করতে পারেন এটা আপনার ব্যক্তিগত আমল নির্দিষ্ট বা খাস করে নেওয়া যাবে না আপনার যখন মনে চাইবে আপনি তখনই হাত তুলতে পারেন আর যেহেতু সামনে রমজান আসতেছে রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা এই সাবান মাসে বেশি বেশি রোজা রাখতে পারি সবে বরাতের আগের দিন পরের দিন দুইটা রোজা রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব না আমরা আগে পরে বেশি বেশি রোজা রাখতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইফ সাল্লাম রমজানের পরে এই সাবান মাসেই সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন অতএব আমাদেরও উচিত সাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোজা রাখা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন এই সাবান মাসে আমাদেরকে বেশি বেশি নফল রোজা রাখার এবং মধ্য সাবানের এই পবিত্র রজনীতে আমাদের বেশি বেশি নফল এবাদত বন্দেগি করার অর্থাৎ নফল সালাত আদায় করার তাও বা ইস্তেকফার করার কোরআন তেলাওয়াত করার জিকে রাজগার করার তৌফিক দান করেন আমিন ও আখর দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত